ребят, это уже следующий день влога. Мы приехали на речку. Это река Омка. Приехали мы, в общем, половить щуку. Но здесь, знаете, такой берег крутой. Тут вот такая тропинка есть. Я уж не стала спускаться. Леша пошел. Не видать его отсюда. Говорит, попробую. Может быть, щука здесь есть. Тут такой прям... В общем, пошел. Посмотрим. Если что-то есть то ну, я пойду машину закрою и пойду спущусь тоже. Если нет, поедем на тот берег. Потому что он там пологий, а здесь прям такой крутой. Сегодня у нас минус 3 градуса. Тепло оделись и поехали. Что хочется подышать свежим воздухом. Такие тут пейзажи красивые. У нас был снег. И вот снежок лежит. Холодно, конечно, да. Руки мерзнут. Тут тоже кто-то спускался. Леша хочет поймать щуку. Он за это лето, по-моему, щуку ни одну не поймал. Так мы ездили. Карасика ловили. Да так по мелочи. А я вот так вот закуталась. В куртке, в шапке. К сожалению, тут в городе ну, нет никакой такой домашней одежды. Надо будет покупать костюм какой-нибудь для рыбалки вот у Леши есть надо тоже брать такой костюм удобный ну я одела несколько кофт колготки, штаны теплые и, и вот шарф тут завязала чтобы теплее было ну, чтобы не заболеть. У меня такой нос красный. Щеки красные. Ну, красота тут, конечно, да. Ну, кто из Омска, вы знаете, это место, это получается как ехать в общем, Сыропятка называется деревня или район это. Ну, скорее всего, деревня. И здесь получается, как ехать в саму Сарапятку, едешь, ты еще, наверное, в Нижнюю Омку тоже, в эту сторону, в общем, не доезжая моста, направо уходишь и едешь, в общем, и тут речка. Тут до речки едешь, едешь, тут такое место, руки, блин, мерзнут. пока не кричит <смех> поймал или нет пишут мне что звук э, тихо ну либо я закажу микрофон либо нужен микрофон и камера нужна я снимаю сейчас на свой телефон вот как э, много подписчиков наберется хотя бы 500 я уже ну не мечтаю а тысячи пока что хотя бы 500 набралось конечно хочется снимать что-то вам показывать потому что мы как бы и работаем, и на выходные хочется куда-нибудь и съездить, и сходить. И бывают и у нас гости, и мы ходим в гости. Кто-то также кто хочет сниматься, кто-то не хочет сниматься. Такая красота тут. Ну ладно, все, как что-нибудь поймаем, я вам сниму. 
Всем привет! Мы собрались к родителям в гости. Пока у нас выходные. Очень классные тени, мне прям нравятся. Такие шиммерные, очень клевые. У нас, в общем, идет такой, знаете, дождик, что ли. Но если было бы холодно, шел бы снег. Ну все, мы поехали. Будет что-то интересное, вам поснимаю обязательно. Ну что, ребят, погостили мы у родителей. Сейчас приехали в район. Ну, Леша пошел, ему нужно в Сбербанк пошел, в общем. И сейчас поедем в светофор, который открылся у нас у родителей здесь в районе. Очень классно, потому что, ну, они уже какие-то товары купили. И, ну, сестра у меня смотрит обзоры, как бы смотрит, что я покупаю. Тоже кое-что взяли. И, в общем, хотим сейчас заехать, посмотреть. Вообще, мне нужна томатная паста. Я беру там. Мне, в принципе, она нравится. Ну, сейчас поедем как раз в город, и нужно будет сварить. Вообще, хочу сварить борща. У меня капуста там есть томатная паста на один разочек и вот хочу взять томатную пасту потому что если мы едем в Омск как бы нету по пути по пути у нас только лента потому что мне писали почему я не беру ну арель в светофоре а взяла в ленте ну так как в ленте была акция я и взяла а так получается в светофор нам ехать не по пути вот. но у сестры спросила она сказала в светофоре вот у них именно только этот бимакс стоит ну, все, может быть, вам что-нибудь там поснимаю. Ну, все, мы приехали в город. Знаете, днем была такая погода, солнышко было, сейчас уже пасмурно. Ехали мы где-то час 15, час 20, где-то так. И у нас уже возле любого центра, ну, и тут лента вот находится, поставили елку уже. У нас ни снега вообще, ничего нету. Ну, вчера дождик был, ни снега, ничего, а через месяц уже Новый год, и снега нету. Мы заходили в светофор, домой приедем, я покажу, что мы купили. В принципе, ничего так, конечно, ассортимент другой, не показывала, ну, не снимала, потому что там было много народу. Сувенирчики появились для Нового года, мышата, и появились новогодние подарки. А так, в принципе, все то же самое, что и ну, здесь, в городе. Такой же ассортимент. Леша пошел в Бауцет, и будто бы что-то нужно. В ленту мы, наверное, не пойдем, потому что у нас вроде бы все есть. Все купили. Я сейчас приеду, нужно кушать, приготовить борщ, наверное, буду варить. И что-нибудь еще на второе. Ребят, мы приехали домой. Вот э, у нас получится время. Э, кушать э, я уже приготовила. У меня там борщ доготавливается. И хотела вам показать, что же мы купили э, в светофоре. Вот такой вот кетчуп взяли. Хайнс томатный. Он у нас по 42 рубля. Э, также именно у них э, нету мистера Рику, а вот такой вот Меладора и азбука вкуса. Но азбука вкуса мне не очень нравится. И мама уже брала такой, ну, майонез. Майонез по 54 рубля. И здесь получается мистер Рико 800 миллилитров, а здесь 775 объем. Также нашла вот такой вот ванилин. Он получается по 5 рублей пачка. Здесь в пачке 15 грамм. Ну что у нас здесь в городе, ну, я не видела. Вот именно в котором мы ездим постоянно, светофор, там я не видела. Ну и там пачки, в принципе, другие. А, также мне сестра посоветовала вот такую вот шоколадку, говорит, вкусненькая, возьми. Вот так вот она выглядит. В такой эм, картонной упаковочке. Так, полностью она идет целиком. Я думаю, может быть, будет... В отдельных упаковочках шоколадки нет. Так, вот такая вот шоколадка. Так. Шоколад молочный стоит 35 рублей. 
И также взяла вот такую томатную пасту. Постоянно мы ее берем. Золотой томат. Здесь получается 1 килограмм томатной пасты. Мне она нравится. Хорошая томатная паста 56 рублей. И также взяли вот такие вот <coughs> червячки. Ну, не знаю, мы как-то давненько уже брали. Мишек брали, червячков брали. А это вот взяли. <coughs> Именно там есть вот такие червячки. А у нас здесь в городе их нету. Так. Э, мармелад жевательный. Джу-джу. 177 рублей за 1 килограмм. Да, вроде бы один килограмм. Вот такие вот были небольшие покупочки у нас. Ребята, также хотела вам показать наше приобретение. Мы купили стенку. Быстренько пробежимся. Что здесь есть? Есть такое вот большое зеркало в полный рост. Так как у меня зеркало только сейчас здесь. И в ванной комнате. И все, вот такое вот зеркало. В этом шкафу у меня... Храни... хранятся верхние верхняя одежда одеяло внизу и сверху там пока еще ничего нет также вот такая вот полочка под телевизор идет здесь у нас стоит системник как я вам сказал у нас были кое-какие проблемы с компьютером когда мы устанавливали стенку мы включали с этой стороны сбоку в общем компьютер включали а сейчас Леша сделал вот здесь вот кнопочку чтобы можно было удобно здесь включать поставили туда системник так здесь полочка в общем у меня здесь лекарства лежат здесь у меня документы коробочку эту нужно выкинуть поменять так, здесь у нас э, какие книги лежат. Э, здесь вот так вот. Тут тоже вот внизу э, две такие вот полочки. И здесь, по-моему, еще у нас пусто. Да, семечки лежат. И вот этот вот пенал. Получается, снизу у меня идет постельное белье, наволочки. Это у нас полотенце для лица. Это кухонные вещи, которые мы, знаете, вот <coughs> утром встал, одел и пошел, чтобы, знаете, не ходить в другую комнату. Сразу встал и все. А, так, у меня здесь организация нижнее белье, а, Лешина и мое. И получается сверху идут у нас носки. Здесь получается Лешина, а здесь мои. Вот этот вот органайзер я брала в фикс прайсе. Он, кстати, вот знаете, вот даже стучишь, он попрочнее здесь картон стоит. А вот этот вот последний я брала, он вообще какой-то гибкий, хлипкий, вообще ужасный. Просто знаете, как будто взяли вот обычный белый картон, вставили и все. Вот. Вот такая вот стенка. И сверху у нас э, стоят наши свадебные аксессуары. Вот так выглядит. Я думаю, что больше и не нужно. Вот такая вот. Э, 